Hello everyone, today I have started the topic of the research methodology and statistical analysis. This topic has also come in the IGNU AMCOM syllabus for the second year students uh, and uh, this video is relevant for all the PhD aspirants, for all the research scholars and for all the IGNU students for who are uh, enrolling AMCOM course and for the AMCOM student also. I am telling in this video to the most important question and the relevant question that are frequently come in the question papers so keep watching my video and to be uploading videos so let's start so let's start with the example and with the main definition of the research okay so let's start what is the meaning of research re re means again Search means to finding something with having trust. To try something with having trust. Aap yaha par re, it means dobara se kisi cheech ko search karte ho. This is becoming a research. Jab wo ja kar research banta hai. Yaha par aapki koi finding already hai. Aur usko aap dobara se usko uh, उस finding को relevant कितनी थी वो और कितने variables के साथ थी वो कितने hypothesis के साथ थी उसको दुबारा से जब आप find करते हो तो उसको research कहते हैं research it means to find something again to try something again this is the meaning of the research research it is the systematic manner it has controlled manner and it must be unbiased of critical investigations of any variables, critical investigation of any propositions. It means कि अगर आप यहाँ पर research कर रहे हैं तो it must be unbiased. It must it it means that it must be justifiable. ये बिल्कुल unbiased होनी चाहिए, justifiable होनी चाहिए, it must have the sequential manner, it means first of all you review literatures, you go through by review literatures, then come to the hypothesis, objectives, then come to the research method, techniques and go to the uh, conclusion, आपने एकदम से research method ले लिया, उसके बाद conclusion में पहुँच गया, फिर एकदम से research method लेकर, फिर आप दुबारे से introduction कर रहे, तो this is not the research, research means going by the systematic manner this is the features of the research going by the systematic manner going by uh, having the controlled manner it means and variables must have control it uh up they go may have a research ka matla bata rahi but research apne aap ek bhoat bada hai to this is our first video so is mein research ko definition samaj lete aage is ke andar ye kya hypothesis kya bol rahi hu main variables kya bol rahi hu wo bahut acche se aage wali videos mein main samjhaungi so so just know the meaning of the research it means research must be systematic controlled and investigation of any variable that are going to be research in your research proposal jo bhi aap variables le rahe hain अपनी रिसर्च के लिए वो बहुत ही सिस्टेमेटिक में होने चाहिए बहुत कंट्रोल मैनर में और अनबायस्ड होने चाहिए जस्टिफायबल होने चाहिए जो वेरिएबल्स आप अपनी रिसर्च प्रपोजल्स के लिए ले रहे हैं दिस इज कॉल्ड द रिसर्च दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक ओके and what is called the inductive and what is called the deductive and it's most important because I have already told you I am telling you the most important questions that must be uh, come in the question paper that are frequently come in the question paper of the IGNU slippers so uh, please be careful for, to listen to me carefully and so let's start inductive and deductive इंडक्टिव जो होता है मैं आपको एक ऐसे तरीके से बताऊंगी कि यू शुड नो यू शुड गेट द मीनिंग इंडक्टिव एक बहुत ही टेढ़ा इंसान है सारे काम उल्टे करता है डिडक्टिव बहुत सीधा है सारे काम बिल्कुल सीक्वेंशियल मैनर में करता है सारे काम बिल्कुल सीधे करता है इंडक्टिव टेढ़ा डिडक्टिव सीधा ये बेस्ट वे होता है उसको समझने के लिए कैसे इंडक्टिव इट मींस इट इज द मूवमेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम 
specific to the general one. It is the movement of knowledge from bottom to top. It is the movement of knowledge from conclusion to abstract. This is called the inductive. यहां पर देखो मैंने बोला इंडक्टिव अप्रोच जो कि बॉटम से नीचे है और वो ऊपर जा रही है टॉप पर जा रही है इट मींस कि इंडक्टिव अप्रोच जो कंक्लूजन में पहुंच चुकी है और फिर वो एब्स्ट्रैक्ट में जा रही है इट मींस इंडक्टिव अप्रोच इट इज द मूवमेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द स्पेसिफिक वन उसको किसी चीज की स्पेसिफिक नॉलेज है एंड दे Go to the general rule और वो general rule में जा रहा है This is called the inductive approach वो सारे काम उल्टे करता है अब हम इसको एक example के साथ समझते हैं So we take example on it Suppose I take example If the car prices increases That leads to the demand decreases Car के price बढ़ जाने से demand decrease हो गई Okay In this example I have this specific what the specific car मैंने यहाँ पर car को specify करा कि car के price बढ़ जाने से car की demand कम हो गई ठीक है मैंने आपको example दिया car के price बढ़ जाने से car की demand कम हो गई so I am going to the specific मेरे पास एक specific है knowledge ठीक है but it goes to the general one कि the as let as other thing being constant price increases demand decreases it means it to the general rule कि कहीं पर भी अगर price increase होगा तो demand decreases होगी। This is called the inductive approach. It go from the specific to the general rule. It goes from the bottom to the top. It goes from the conclusion to abstract. This is called the inductive approach. यहाँ पर हमारे पास एक specific knowledge होती है और हम इसको general rule में जा convert करते हैं, general rule में लेकर जाते हैं। This is called the inductive approach. And second, we have the deductive logic or deductive approach. What does it call? Deductive it means वो बहुत सीधी होती है, सारे काम बिल्कुल sequential manner में करती है। तो it is the movement of knowledge from general to specific. It is the movement of knowledge from top to bottom. It is the movement from the abstract to conclusion. ये बहुत सीधे सीधे काम करती है, बिल्कुल sequence में करती है ये काम। तो इसको deductive approach कहते हैं। Let's take example. All AMCOM students are eligible for getting admission in PhD commerce. All AMCOM students are eligible for getting admission in um, uh, for getting admission PhD in commerce. Okay, this is my general rule. I have a general rule that all the AMCOM holders are eligible for PhD in commerce for admission. I have a general rule. Bola. But one of the uh, student it means Praneet who's called it Praneet is eligible for getting admission in PhD commerce so I had come to the specific one general rule tha ki sare hi MCOM students eligible hai but I took the Praneet one maine ek Praneet ko liya ki Praneet aur main ye bol rahi Praneet is eligible for the PhD in commerce so it means main ek specific rule mein chali gayi hu ठीक है और हम प्रायर एग्जांपल भी ले सकते हैं जो हमने इंडक्टिव अप्रोच में लिया था कि इफ कार प्राइसेस हैज इंक्रीजेस दैट लीड्स टू डिमांड डिक्रीजेस तो आई टू द सेम एग्जांपल इन द डिडक्टिव अप्रोच फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक बट मैं यहाँ पर जनरल ले रही हूँ ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट इफ द प्राइसेस any of the product uh, decreases that leads to the demand increases ठीक है ये एग्जांपल मैंने लिया मैंने एक जनरल रूल लिया जनरल रूल लिया है कि any of the product price has increases the demand would get to the decreases means I took the example in here car so car prices increases that leads to the demand decreases तो I had solution from the general rule मेरे पास जनरल रूल था कि all things being constant price अगर कम होंगे किसी भी प्रोडक्ट के तो हमारी वेरिएबल तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी ये मेरे पास जनरल रूल था and I take the space and I come through from general rule to the specific कि कार के प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो गई 
So this is called the what? This is called the deductive approach or deductive logic. Inductive बहुत ही टेढ़ा है वो टॉप टू वो बॉटम टू टॉप जाता है वो स्पेसिफिक से जनरल जाता है और डिडक्टिव बहुत ही सीधा है वो बिल्कुल सीक्वेंट काम करता है उसने टॉप टू बॉटम किया जनरल टू स्पेसिफिक जाता है तो दिस इज द बेस्ट वे कि एक सीधा और एक टेढ़ा है तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैंट forget to these term in the futures okay so i had completed the inductive and deductive logic guys i am providing you the relevant notes this is beneficial to you and this is specially for the igno amcom students uh, actually this is for all the student who has a subject of the research methodology but this is specially uh, covered the syllabus of the igno amcom students so keep watching and like and subscribe and share to all the igno students to win this video thank you